karibu tuzo online una imagine alafu anakuwa anafanya vile ambavyo wewe umeimagine mimi ningekuwa rais labda au mimi ningekuwa fulani ningefanya hiki na hivi katika mambo ya pili jana hiyo hiyo usiku nikamwambia hivi sisi kidogo sisi tumekwenda final jambo kubwa sana rais katupongeza kwani tusiombe serikali ikatupatia ndege jana usiku saa 8 usiku kwani katukamuomba mheshimiwa rais au serikali yake atupatie ndege kwa sababu ile itakuwa kwanza itapunguzia ukiacha gharama lakini ile heshima heshima kuingia na ndege ya nchi na bendera pale Tanzania e ya Tanzania ni credit kwa serikali ni credit kwa nchi lakini itawapa spirit kubwa wachezaji wetu na itatupunguzia muda kwa sababu connection ya Algiers ukenda na uh, labda tuseme Emirates utaondoka hapa saa kumi saa tisa jioni itabidi ukalale Dubai asubuhi ndo uamke uunganishe ndege ya kwenda Archer au uchukue for pairs itabidi ukakae muda mrefu transit hadi saa baba uunganishe matukio yake tungefika wachezaji umekuwa tayari ushatoka katika jambo la finali tumuombe rais au tuombe serikali jana usiku kama bwana hiyo jambo nilikufanyia kazi sana. Bwana ni South Africa tuanze kukimizana na. Leo mchana akiwa Azam TV. Imagination yangu imekwenda kuangukia ni rais wa aina hiyo ya. Kwamba amefikia yale anaona hapa kuna muhimu wa Yanga Pondé. Sikumbuki lini club ya mpira Tanzania imekabidhiwa ndege. Na serikali sikumbuki labda ni lakini kukumbuka kumbuka zangu kwa ya mpira kwamba inakwenda kushiriki jambo fulani ikapoa ndege na serikali haipo mama Samia amekuwa kwanza haipo sababu wame kumbukumbu zangu zimenileta haraka haipo walipo ndege kwa ishuma ipi ya nini inaohusuni ndege kwa kabla ya kwanza kupewa private jets ya serikali na bila shaka itakuwa ni team liner mataili yake kitoka hapo kama anagongana ni rais Samia kuapa wananchi ndege ya serikali. Maka kule hosi kuna bombaje ya bibi tuko aidha kama sio kama sio chuma cha Dreamliner tutapewa ile boy kubwa kubwa lipo. Eh eh kwa namshukuru sana mheshimiwa rais na kusema ukweli kusema ukweli ananyota. Ukiacha hii ahadi zake eh ahadi zake za mara kwa mara ambazo tunazifanyia kazi za kutoa baba milioni leo 10 mara milioni 5 zinaongeza sana morale wachezaji kuna wakati naona wanapigania ile heshima ile hela kuna wingi wa ile hela afu kuna heshima ile pesa pesa inayotoka ikulu ina raha haijalishi ni kiasi gani ile heshima hela yani ni kubwa kuliko thamani kuliko value yani ile value hailingani na heshima ya pesa inayotoa rais kwa kabidi wananchi kwa wachezaji muda mwingi wanaipigania heshima ya fedha anayetoa mkuu wa nchi. <coughs> Sorry. Kwa hiyo tumpongeze sana mama yetu anatuunga mkono na anakuwa rais wa kwanza kuhudhuria finali kwa sababu bila shaka yote kama nafasi yake itamruhusu ikimpendeza finali ya tarehe 28 Oktoba. Ninavyoiona kwa mama Samia ninapomuona unaachaje kuhudhuria finali ya historia. Finali ya kwanza kuchezwa Benjamin Mkapa Stadium ya CAF Confederation. Sio tu record ya Yanga ndio timu ya kwanza kucheza final ya Federation Cup. Ndio timu ya kwanza kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa toka uzinduliwe 2007 kucheza final. Final ya kwanza ndio kufanyika kesho una miaka ile uwanja almost 17 years haujawahi kuchukua final ya CAF haujawahi yanga inakwenda tarehe 28 kutengeneza historia nyingine licha ya historia kupoa ndege kubwa na nini na kucheza finali ya ya ya, ya CAF pamoja na yote 
tusimweteke. Yaani tusione yaani tayari tumaliza kazi. Kazi ni kikombe. Of course. Of course. Ikitokea bahati mbaya Mungu atumfuru. Tumepoteza. Wachezaji hawatudai. Kabisa kabisa. Kabisa. Lakini wanayo ndoto Sikumbuka nilimwambia yule tu sira kisinda. Nikamwambia kisinda kuna kuna mafanikio binafsi ya klabu alafu kuna mafanikio binafsi ya mchezaji mmoja mmoja. <coughs> Nikamwambia unafahamu kwamba wewe ukishinda fainali hii ya CAF utakuwa ndio Mwafrika wa kwanza kuumbwa kuwahi kushinda fainali mbili za CAF Confederation na club mbili tofauti mfululizo back to back. Kasuke kama yes hakuna mchezaji yoyote Afrika aliyewahi kushinda back to back ya kombe la CAF Confederation na club mbili tofauti wewe unakuwa wa kwanza umeiona historia yako utakapoandikwa kwa hino dhabu na Afrika unatengeneza rekodi yako ambayo haijafanya mtu yote hajafanya Medipele hajafanya Juwea hajafanya Sio Matazi hajafanya Gagarino hajafanya mtu yote hajafanya picha dao hajafanya takarudisha bwana wewe unaenda kuwa wa kwanza kwa hiyo usitigane kwa jesho jingi kusimuliza historia hiyo yako binafsi itakawaishi a years and a years and years and years mwingine akija kufanya wewe ndo wa kwanza inawezekana akija kuwe kwa record lakini wewe utakuwa wa kwanza kwa hiyo unapocheza katika mechi zile elewa kwamba unacheza licha ya kutengeneza record ya club record ya maisha yako kila mchezaji anatengeneza record ya maisha yake. Mwisho wa siku sisi tutakufa. Lakini kizazi gani kitakachokuwa kinaadhisia kuna kizazi bwana cha kina Bangala, cha kina Job, kibwana kwenda mpaka final, kwenda mpaka chuo bingwa. Wale watu hatari. Kama wanavyotuadhisia kibadeli hatari. Adam Sabu wanaweka mpaka na picha Mohamed akashika bendera kubwa kabio la kama sisi historia sasa hawa kwa nasi ya kuwa katika mfika mbiya historia yanga itaandika historia yake lakini na maisha inafsi ya uchezani ya tatenginezewa historia yao laba kama kuna maoni nisome maswari kidogo niangalie nisilize wakati tuendelea kuu kigapiga hadithi